पहिला एक्चुअली थोरै ब्यारोमिटरको कुरा देखाउँछु देन विल स्टार्ट क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स है त जस्ट टु थ्री मिनट्स यो के मा सेन्टर रहेर भने ब्यारोमिटरमा वाटर युज गर्न सकिदैन भन्ने कुरामा के त्यसलाई हामी थोरै जस्टिफाई गर्न खोज्छौँ है त आज तिमी सुरुमा तिमीलाई एउटा सानो काम दिएँ त्यो काम के हो भने तिमीले यो पिक्चरमा देखेको यो दुईटा जुन अपडेट्स छ नि एउटा फेदर अर्को स्टोन त्यसलाई तिमीले ब्लो गर्न पर्ने छ ब्लो गरेर यसलाई उडाउनु पर्ने छ जस्तै तिम्रो आफ्नो मुखबाट हावा चाहिँ दिएर एउटा फेदरलाई पनि उडाउनु पर्ने छ र स्टोनलाई पनि उडाउनु पर्ने छ भनेपछि अब तिमीले ब्लो गऱ्यो रे है मुखबाट चाहिँ हावा दिएर इयर तिमीले पास गरेर ब्लो गऱ्यो भने यो दुईटा अपडेटमा कुन अपडेट चाहिँ उड्न सक्छ होला फेदर डिस्प्लेस हुन सक्छ है डिस्प्लेस हुन सक्छ त्यही फोर्सले अथवा इभन फोर्स पढाए पनि त्यो स्टोनलाई तिमीले ब्लो गर्न खोज्यो त्यसलाई के फ्लाई गर्न खोज्यो अथवा डिस्प्लेस गर्न खोज्यो भने पोसिबल हुन्छ कि हुँदैन होला क्या त्यो नो यस अब म क्वेसन सोध्छु है त हाम्रो एक्टिभिटी के थियो भने सो वी ह्याड टु डिस्प्लेस दिस टु अपडेट्स सो बाइ ब्लोइङ ओके विथ इयर फ्रम आवर माउथ हामीले मुखबाट हावा चाहिँ दिएर चाहिँ त्यो दुईटालाई डिस्प्लेस गर्नु थियो त्यसलाई उडाउनु थियो ढकल्न थियो फेदर चाहिँ सजिलोसित डिस्प्लेस भयो यो त उड्यो नै ओके फ्लाई नै भयो तर स्टोन त कति पनि त्यहाँ डिस्प्लेस भएन कति पनि मुभ गरेन अब किन होला त व्हाट इज द रिजन बिहाइन्ड द्याट के कारणले स्टोन मुभ भएन अनि के कारणले चाहिँ फेदर मुभ हुन सक्यो अथवा फेदर उडेर गयो सर डेन्सिटी अर मास ओ यस अथवा वेट भन अथवा मास भन अथवा फाइनली के हो त डेन्सिटी हो हैन यो देहाको दुईटा अब्जेक्ट्समा फेदरको वेट एकदमै लेस हुन्छ स्टोनको वेट बढी हुन्छ अनि त्यो फेदरको वेट लेस भएको भएर हाम्रो फोर्स इज इनफ ओके टु मेक दिस फ्लाई अवे भन्ने चाहिँ अब यही कुरालाई म चाहिँ नि म अर्को उसमा चाहिँ कन्डक्ट गर्छु अर्को सब्सटेन्सेसमा त्यो दुईटा सब्सटेन्सेस छ एउटा वाटर छ अर्को मर्करी छ अब कम्पेरेटिभले यसको स्टडी गर्यो भने वाटरको डेन्सिटी जम्मा थाउजन्ड केजी पर मिटर क्यू छ सुन है अनि मर्करीको डेन्सिटी थर्टिन थाउजन्ड सिक्स हन्ड्रेड केजी पर मिटर क्यू छ त हामीलाई के थाहा छ रिलेसन भने डेन्सिटी भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु वेट जुन सब्सटेन्सको डेन्सिटी मोर हुन्छ त्यसको वेट मोर हुन्छ किनभने हामीले अपथ्रस इक्वल भिडिजी भनेर पनि अपथ्रस भनेको नि फोर्स हो त्यो पनि वेट हो तर डब्लू इक्वल भिडिजी हुन्छ यसमा डी भनेको डेन्सिटी हो तर दुईटा जुन सब्सटेन्सेस तिमीले देखाएको छौ अहिले स्क्रिनमा वाटर र मर्करी अब यसमा वाटरको वेट कम हुने भयो यसको डेन्सिटी कम भएर है अनि मर्करीको चाहिँ के छ वेट बढी छ यसको डेन्सिटी बढी भएर अब मानौँ कुनै प्लेसमा तिमीले यो दुईटा सब्सटेन्सलाई राख्यौ त्यो प्लेसमा त एटमोस्फेरिक प्रेसर त सेम हुन्छ है त्यो प्लेसको वरिपरि भएको जुन एयरले त्यहाँनिर दिने फोर्स त्यो त प्रेसर त सेम हुन्छ अब त्यो फोर्सले चाहिँ यो दुईवटा सब्सटेन्सलाई पुस गर्न खोज्यो भने सजिलैसित पुस कुन हुन्छ त अलिक बढी डिस्प्लेस कुन हुन्छ भन्दा वाटर किनभने वाटरको वेट कम छ नि त अघि जसरी फेदरको वेट कम भएर त्यो उडेको थियो हाम्रो एयरको फोर्सले हामीले जुन ब्लो गरेको एयरले त्यसै गरी यो दुईवटा सब्सटेन्समा वाटर के हुन्छ अलिक बढी डिस्प्लेस हुन्छ अलिक बढी पुस हुन्छ त्यसको वेट कम भएर अनि मर्करी चाहिँ के हुन्छ अब डिस्प्लेस भए पनि एकदमै थोरै डिस्टेन्समा हुन्छ किनभने यो मर्करीको आफ्नै वेट बढी छ के तर धेरै मास भएको बडीलाई धेरै वेट बढेको बडीलाई लिफ्ट गर्न पऱ्यो भने हामीले पनि धेरै फोर्स एप्लाई गर्नु पर्छ नि त त्यसलाई डिस्प्लेस त्यसलाई पुस गर्न पऱ्यो भने पुल गर्न पऱ्यो भने हामीले पनि बडी फोर्स एप्लाई गर्नु पर्छ है तर मर्करीको डेन्सिटी मोर जसले गर्दा वेट मोर भयो वाटरको डेन्सिटी लेस जसले गर्दा वेट के भयो लेस भयो अब यो दुईटा सब्सटेन्सेसलाई हामीले यदि ब्यारोमिटरमा युज गर्न खोज्यो भने अब मर्करीमा चाहिँ कन्भिनियन्ट देखिन्छ त्यो जुन डिभाइस बनाउने डिजाइन गर्नलाई त्यसको युज गर्नलाई तर वाटर चाहिँ कन्भिनियन्ट देखिँदैन है त्यो चाहिँ एकदमै अनइजी अथवा डिफिकल्ट हुन चाहिँ एउटा प्रोसेस देखिन्छ अब वाटरलाई युज गर्न किन सकिँदैन ब्यारोमिटरमा भने अब रिलेटिभ डेन्सिटी भन अथवा स्पेसिफिक ग्राभिटी अथवा स्पेसिफिक वेट त्यो भनेको सेम मर्करीको थर्टिन पोइन्ट सिक्स छ वाटरको जम्मा वान छ हेर अब यसले के देखाउँछ भने मर्करीले तिम्रो यो एटमोस्फेरिक प्रेसर स्ट्यान्डर्ड तिम्रो सेभेन हन्ड्रेड सिक्सटी एमएम हाइटमा त्यो प्रेसर देखाउँछ भने अब त्यति नै प्रेसर देखाउन छ नि वाटर कति लेभलसम्म जानु पर्छ त थर्टिन पोइन्ट थ्री मिटर टेन थाउजन्ड थ्री हन्ड्रेड थर्टी सिक्स मिलिमिटर हाइटसम्म पुग्नुपर्छ पानी 
अनिको जून यर को प्रेशर ये कदा त्यो मर्करी चाहिए त्यो ट्यूब इत्रा राइज होन्सा सा, और राइज बाई सके पसे तेले जब 760 mm हाइट में पुक्षा नहीं मर्करी त्यो बोला मैं जत्ती यर प्रेशर देखा होन्सा ते यर प्रेशर ये जी वाटर ले देखा नहीं बने अब वाटर कती मैथी समझ जाना पड़ेगा ओके 10,336 मिलीमीटर अथवा 10.3 त्यतिनै फोर्स देखाउने भयो तर त्यही फोर्स त्यही यरको प्रेशरले त्यही यरको फोर्सले चाहिँ वाटर त धेरै डिस्प्लेस हुने भयो तर सेम फोर्स डिफरेंट सबस्टेंसले देखाउनु छ भने एउटा धेरै ट्रेभल गर्ने भयो अर्को थोरै ट्रेभल गर्ने भयो अनि थोरै ट्रेभल कसले गर्छ जसको वेट बढी हुन्छ त्यो भनेको मर्करी अनि धेरै ट्रेभल कसले गर्ने भयो वाटर जसको डेन्सिटी के हुन्छ कम हुन्छ वेट कम हुन्छ जसले गर्दाखेरि वाटर भन्ने सबस्टेंस ब्यारोमिटर युज गरे भने पनि त्यो जुन युज गर्ने ट्युब छ नि हैन ट्युब धेरै लङ हुनु पर्यो अब 10.366 एम भनेको त हाम्रो घर भन्दा नि अघि भनि भयो अब जुन चाहिँ साइन्टिफिक ओके जुन चाहिँ कन्भिनियन्ट अथवा एक्सपेरिमेन्टल अथवा प्र्याक्टिकल देखिदैन हैन वाटर युज गर्न सकिन्छ तर प्र्याक्टिकली जुन यसको एप्लिकेसन चाहिँ अब इजीली कन्भिनियन्ट जुन प्रोसेस बाट वी क्यान नट युज बिकज टु युज वाटर इन अ ब्यारोमिटर सो वी नीड टु टेक अ भेरी लङ ट्युब ओके एट लिस्ट 11 मिटर चाहिन्छ किनभने अर्को केसमा एकदमै स्ट्यान्डर्ड एटमस्फियर प्रेशर एकदमै म्याक्सिमम एयर प्रेशर जुन सी लेभलमा हो त्यो प्रेशर देखाउनु छ भने पनि ओके वाटर कति लेभल सम्म चाहिँ राइज हुन पर्छ त अबाउट 10.366 एम ओके जुन प्रेशर मर्करीले 760 एमएम भनेको 76 एम छ सी एम त्यो भनेको 1 मिटर पनि हैन लेस देन 1 मिटर 1 मिटर भन्दा कम हाइट पुग्दा नै मर्करीले के देखाउँछ the year को प्रेशर दिखाऊँ सा ये बनी मैक्सिमम ईयर प्रेशर इस तरह का मैक्सिमम प्रेशर और ये त्यां को ईयर प्रेशर ले ईयर ले पुश करेगा मार्करी राइज होने वाला नहीं और जून से त्यो लेवल दिखाऊँ सा ओके त्यो लेवल होने को मार्करी को हाइट हो उसे राइज भागो हाइट हो तो रहा हमें ले प्रेशर लाए एक्सप्रेस कर it is 760 mm Hg, but I know the unit by now. water book is my name. I can't do you want to go 10.366 m on the meter of water on a body. Our bojo, so why can't we use water in barometer when it's a bojo either due to less weight or density of water? So to measure the let's say standard atmosphere pressure, so we need a very long tube at least 10.36 meter okay, so that the water can show the. Accurate or the exact place uh, pressure of that place when you come. Now, sorry, come yourself and it down for the use high pressure, uh, low pressure. High atmosphere pressure on the mercury math is anywhere and low pressure on the mercury level, follows anywhere accordingly and it shows the uh, atmospheric pressure. Our altitude map any low pressure on the bro. I mean, sea level theory given to the high pressure on the bar. Our any numerical problem or two that as I mean, nine lessons through the right class 10. New lessons are. As a lay, that is a uh, classification of elements. Are uh, your slide when you come book of unit seven uh, from chemistry? This is classification of elements. As a sugar, Mr. Satyrip and John Gerson. Okay, for well, classification of elements, unit seven. Uh, first, I'm listening is called objectives. Uh, your chapter, your topic, Pondoko Udishikyo, curriculum, lay, Bidathila Shikano Hojikrakyo. Or soon at the class ten, where a son of Gravanzo, when a school Zani, college Zani, or education, okay, long gone, when you go to my other Charota is still developed around the okay, in terms of science, when I can say, you are when you go to knowledge, bio, okay, or good understanding, and it thought my other check creativity, but that a fourth matter analytical, okay, analytical skill, creativity skill, understanding skill, the knowledge skill. A simply thing like Punicura sooner, or thought Dekera, two Kura, mind my raxo. The positive thing is that the people who are in the world are in the world. They 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 अनि के टॉपिक पुजेपछि त्यसको नलेज गेन गरिसकेपछि भनेको तिमीसँग जब प्री नलेज हुन्छ नि के त्यो टपिकको बारेमा के ज्ञानको कुरा भएपछि अब तिमीले त्यहाँबाट के नयाँ कुराहरु क्रिएट गर्न सक्यौ 
तुम्हें आपने नया कुछ निल सको जेनेट कर सको आइडिया जेनेट कर सको अब तेरा तुम्हें अर्क लेवल में गयो तो क्रिएटिविटी लेवल में गई ते पच्चीस अब डिफ्रेंट साइंटिस्ट ने दिवक थिरी भो अब डिफ्रेंट कर एक्सपेरिमेंट भो अथवा हम वरीपरि जी तुम देखि तैंतर तुम्हें ओके साइंटिफिक रिजन्स साइंटिफिक लजि लजिक्स रिसर्च कर अब तेल इंटरप्रेट कर सको अब तुम एकदम हाई लेवल में गयो तुम्हें तुम्हारा एनालिटिकल स्किल डेवलप भाई तेरह एकदम अल्टिमेट बच्चे विद्यार्थी में क्रिएटिविटी स्किल और एनालिटिकल स्किल डेवलप करने हो पढ़ा को मेन उद्देश्य और यह चैप्टर क्लासिफिकेशन अफ एलिमेंट्स जो को एरेंजमेंट अफ एलिमेंट्स इंटू डिफ्रेंट ग्रुप्स अफ पीरियड्स अन द बेसिस अफ दियर सीमिलर और डिसिमिलर प्रोपर्टीज है हमीस अल टुगेदर अलग लाइक कमनली हमें वन हंड्रेड एटीन एलिमेंट्स लिंक तो वन हंड्रेड एटीन एलिमेंट्स में कई कई एलिमेंट्स क्यारेक्टर एक अर्क में सीमिलर छे को डिसिमिलर छे सीमिलर प्रोपर्टीज और डिसिमिलर प्रोपर्टीज में हमें देखा डिफ्रेंट ग्रुप में डिफ्रेंट पीरियड में राख क्लासिफिकेशन अफ एलिमेंट्स भाई ये चैप्टर ने तुम्हारा सीखन खोजे कुछ के फर्स्ट चाहे एकदम टेक्निकल पार्ट नहीं भो जैसे मेन्डलिस एंड मोडर्न पीरियडिक लर दि टेबल भो देन एनदर पार्ट बने को व्हाट इज सब सेल एंड व्हाट इज सब सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हमें अलरेडी जानी सकता वी नो ओके हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट और हाउ टू एकोमोडेट डिफ्रेंट नंबर अफ इलेक्ट्रोन्स इन डिफ्रेंट अर्बिट्स अफ एटम जैसे हमें टू एन स्क्वायर रूल भर पड़ा खेल फर्स्ट अर्बिट में दुईटा इलेक्ट्रोन्स हम एकोमोडेट कर सकते सेकेंड में एड कर सकता अब हम अलग अर्क स्टेप में जांच अन द बेसिस अफ सब सेल अब सब सेल को आधार में इलेक्ट्रोन्स कसरी डिस्ट्रीब्यूट भैर व्हाट इज द सीस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन अफ इलेक्ट्रोन्स अन द बेसिस अफ सब सेल भाई इसको उद्देश्य चैप्टर ने तुम्हारा सीखना खोजे कुछ तुम्हें सीक्न पड़ने कुछ चैप्टर सकि सके ये कुछ तुम्हें जान पर्व तुम्हें अरुला के सेयर एक्सप्रेस कर सकू फाइनली एक्सप्लेन पोजिशन अफ एलिमेंट्स इन मोडर्न पीरियडिक टेबल जैसे मैंने एलिमेंट को नाम लिखे क्लास टेन अलग सोडियम और यह सोडियम पीरियड टेबल को कौन चाहे पोजिशन में छाई तुम्हें यह ग्रुप फर्स्ट में रीरियड थ्री में भाई सकना पे है जैसे हिलियम भाई एटम चाहे कौन चाहे ग्रुप में छाई ग्रुप जेरो राइट अभी कौन चाहे पीरियड में छाई पीरियड फर्स्ट अभी यह ग्रुप जेरो में कें ये पीरियड फर्स्ट में कसरी आयो सोडियम चाहे तुम्हारे ग्रुप फर्स्ट में रीरियड थ्री में कसरी आयो भाई कुछ हम डिफ्रेंट ल पढ़ते लास्ट में हम के क्लियर हो थ्री अब्जेक्टिव सायद अब व्हाट आर द टपिक्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रम दिस लेसन हेर हाई त मैं दसवटा कंटेन्ट्स अथवा टपिक्स भाई लिया दसवटा टपिक्स के बारे में हम ये लेसन में डिस्कस कर सौ क्लास टेन फर्स्ट टपिक पीरियड टेबल अनली हमें टू टाइप्स को पीरियड टेबल पढ़् तेस में इम्फोसाइज बड़ी चाहे मोडर्न पीरियड टेबल में कर मेन्टेलिस्ट पीरियड ल एंड पीरियड टेबल नंबर टू टपिक थ्री में गए मेरिट्स एंड डी मेरिट्स अफ मेन्टेलिस पीरियड टेबल फोर में गए पे अलग हमने जो फलो कर हमीस जो लंग फर्म अफ पीरियड टेबल साइंटिस्ट स्टूडेंट्स प्रोफेसर यूज कर केमिस्टले एलिमेंट्स को डिफ्रेंट प्रोपर्टीज अथवा डिफ्रेंट क्यारेक्टर्स पढ़ना को लगी तो मोडर्न पीरियड टेबल हो तो मोडर्न पीरियड टेबल कंस्ट्रक्स एट बेसि में ल में दैट इज कल मोडर्न पीरियड ल नंबर फोर में नेक्स्ट नंबर फाइव में टपिक पोजिशन अफ एलिमेंट्स इन पीरियड टेबल ओके आफ्टर रिडिंग द मोडर्न पीरियड टेबल दैट इट हेज एटीन ग्रुप्स एंड सेवेन पीरियड्स अब तो कुछ एलिमेंट कौन पीरियड में कौन ग्रुप में छाने कुछ हम प्क्टिस कर पढ़् नंबर सिक्स में गए देन वील नो ओके इन डिटेल अबाउट पीरियड्स एंड ग्रुप्स सो व्हाट आर पीरियड्स एंड व्हाट आर ग्रुप्स इन द मोडर्न पीरियड टेबल पढ़् नंबर सेवेन में सब सेल एट में देन क्लासिफिकेशन अफ एलिमेंट्स बेस्ट अन सब सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हमें पीरियड टेबल हेयर भी ओके दैट हेज फोर ब्लक्स चार वा ब्लक्स पीरियड टेबल में एटा ब्लक को नाम एस ब्लक अर्क पी ब्लक दैन डी ब्लक एफ ब्लक भाई एस ब्लक पी ब्लक डी ब्लक एफ ब्लक सब सेल जो एस सब सेल पी सब सेल राइट डी सब सेल और एफ सब सेल को आधार में सेपरेट भग दैन वील नो ओके दैट क्लिअरली सो इन द कमिंग क्लासेस दैन नंबर नाइन में क्लास टेन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स पीरियड्स में एलिमेंट्स बस्ता के एटमिक साइज बढ़् कि घट् कि फ्रम लेफ्ट टू राइट अटोमिक साइज बढ़् घट्स भाई रहता खेल इसको केमिकल रिएक्टिविटी बढ़् कि घट्स अभी केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज और डिक्रीज होता इसको मेटेलिक क्यारेक्टर इंक्रीज हो कि नन मेटेलिक क्यारेक्टर इंक्रीज होने को इलेक्ट्रो पोजिटिविटी होलेक्ट्रो नेगेटिविटी भाई क्या हो 
राइट अनि डाउन द ग्रुप जाँदा खेरि माथि बाट तल तिर जाँदा खेरि चाहिँ एटमिक साइज के हुन्छ इन्क्रीज हुन्छ कि डिक्रीज हुन्छ त्यो एटमिक साइज एटमिक रेडियस इन्क्रीज र डिक्रीज हुँदा खेरि चाहिँ अब त्यसको मेटालिक क्यारेक्टर अथवा नन मेटालिक क्यारेक्टर कसरी हुन्छ भनेको केमिकल रिएक्टिभिटी कसरी भेरी गर्छ भन्ने कुराहरू विल रिड क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ पिरियड्स एन्ड ग्रुप्स एन्ड देन फाइनली विल कन्क्लुड लेसन बाइ रिएक्टिभिटी अफ एलिमेन्ट्स ल अब वान टू सिक्स भनेको चाहिँ एउटा पार्ट हो क्लास टेन क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स च्याप्टर गो वन टू सिक्स भनेको एउटा पार्ट ओके यो त कम्प्लिटली फोकस अन पिरियडिक टेबल भयो अनि सेभेन एट भनेको सेकेन्ड पार्ट भयो त्यो चाहिँ सब सेलमा चाहिँ फोकस भयो भने नाइन एन्ड टेन चाहिँ त्यो चाहिँ प्रोपर्टिज अफ राइट दैट इज पिरियड्स एन्ड ग्रुप्स एन पिरियडिक टेबल भन्ने कुरा भयो यसरी थ्री पार्ट्समा यो लेसन हामी डिभाइड गर्छौँ अनि यो थ्री पार्ट्स मध्येमा आज चाहिँ सेकेन्ड पार्टबाट सुरु गर्छौँ भनेको सब सेल क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स बेस्ड अन सब सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिकेसन्स भन्ने टपिक पहिला सकाएपछि देन विल कम टु नम्बर वान दैट इज पिरियडिक टेबल ओके ओ सब सेल पढ्न सुरु गर्दाखेरि क्लास टेन तिमीलाई म तिनटा वर्ड भन्न चाहन्छु अहिले सुन प्लिज एक्सेन त्यो तिनटा वर्ड चाहिँ पहिला सेल हो फर्स्ट वर्ड चाहिँ सेल है एसएचई एलएल सेल जसलाई हामी अर्बिट पनि भन्छौँ अर्को नाममा तर कहिले कहिले एनर्जी लेभल पनि भनिन्छ है तर एनर्जी लेभल अर्बिट सेल भनेको चाहिँ एटमको एउटै पार्ट हो के जानिएको छ इलेक्ट्रोन्स रिभल्व हुन्छ अराउन्ड द न्युक्लियस भनेर हामीले चाहिँ पढेको छौँ जानेको छौँ तर एउटा वर्ड सेल भयो भने अब सेकेन्ड वर्ड भनेको सब सेल थर्ड वर्ड भनेको छ अर्बिटल अब सुन यो जुन एटमको तिनटा वर्डले मैले पार्ट्सको जुन नाम लिएँ नि सेल सब सेल अर्बिटल अब यिनीहरू फरक छन् अब बुझ्नको लागि म एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु सुन जस्तै हाम्रो घर हामी जहाँ बस्छौँ हाम्रो घर है त्यो घरलाई हामी अहिले के मानौँ भने एटम मानौँ ल हाम्रो घर पुरै है एटम मानौँ अनि घरमा त अब फ्लोर हुन्छ अझ एक तला छ भने वान फ्लोर भयो दुई तला छ भने टू फ्लोर होइन थ्री फ्लोर त्यस्तो हुँदै गयो नि अनि अब फ्लोरलाई चाहिँ तिमी फ्ल्याटलाई स्टोरीलाई चाहिँ के मानौँ भने अर्बिट अथवा सेल मानौँ बुझ्ने पुरै घर एटम भयो त्यसको चाहिँ फ्ल्याटलाई चाहिँ अहिले के मान अर्बिट मान अथवा सेल अनि अब त्यो फ्ल्याटमा त दुईवटा कोठा तिनवटा कोठा चारवटा कोठा पाँचवटा कोठा हुन्छ नि रुमलाई चाहिँ के मान अब सब सेल बुझ्छ है तर घर एटम घरमा भएको फ्लोर फ्ल्याट चाहिँ अर्बिट अथवा सेल अनि त्यो अर्बिट अथवा त्यो फ्ल्याटमा भएको जुन रुमलाई चाहिँ के मान्यो सब सेल मान्यो भने अब एउटा रुमभित्र त्यहाँनिर त काहीँ सोफा होला काहीँ चेयर होला होइन काहीँ बेड होला नि अनि हामी सोफामा बस्छौँ चेयरमा बस्छौँ अहिले पनि हामी कोही चेयरमा बसेको छ कोही सोफामा बसेर पढिरहेको छौँ कोही बेडमै होला कोही भुइमा होला भनेपछि अब रुमभित्र पनि हामी ठ्याक्क एट अ इन्स्टेन्ट बस्ने एउटा पोजिसन हुन्छ नि होइन ज जहाँ हामी ठ्याक्कै भेटिन्छौँ हो त्यो एक्चुअल जुन पोजिसन चाहिँ हामी छौँ अहिले त्यो चाहिँ के हो त सबैभन्दा सानो पार्ट त्यसलाई चाहिँ अर्बाइटल भनिन्छ के एटमको केसमा तर जुन हामीले अराउन्ड द न्युक्लियस हो त इलेक्ट्रोन्स रिभल्भ भनेर जुन एउटा इमेजिनेरी पार्ट एउटा रिजन हामीले पढाएको थियौँ त्यसलाई हामीले सेल भन्यो अब त्यो सेल भित्र पनि एउटा सानो रिजन हुँदो रहेछ ओके त्यो भनेको सब सेल हो भने अब वास्तवमै जहाँनिर इलेक्ट्रोन्स स्पिड भएर आउँछ हो त्यो चाहिँ फेरि अझै सानो पार्ट हुन्छ त्यो चाहिँ अर्बिटल हो है तर मैले एउटा अर्बिटको नाम के भनेर के भनेको त फर्स्ट अर्बिट हो फर्स्ट सेल हो के भन्ने सेल भन्ने नाम लियो भने अब के भित्र सब सेल हुँदोरहेछ त्यो एस सब सेल है अब एस सब सेल भित्र पनि त्यहाँनिर के हुन्छ त अर्बाइटल हुन्छ त्यो एस अर्बाइटल अब केमा चाहिँ एउटै सब सेल एउटै अर्बाइटल हुन्छ सेकेन्डमा गएपछि तिमी चाहिँ सेकेन्ड जस्तो एल सेल एल अर्बिट भनेर लियो भने चाहिँ त्यहाँनिर सब सेल दुईवटा हुने भयो ओके एउटा सब सेल टू एस ओके अनि अर्को सब सेल ट्वाइस पी अब त्यो एस सब सेलमा त एउटै अर्बाइटल हुन्छ एस अर्बाइटलै भन्ने हुन्छ हेर अब पी सब सेलमा गएपछि के हुन्छ भने त्यहाँ तिनवटा अर्बाइटल हुन्छ एउटा पीएक्स भन्ने हुन्छ एउटा पिवाई भन्ने हुन्छ यो पिजेट हुने हुन्छ एउटा सेल सब सेल अर्बाइटल फरक फरक कुरा हुन् भनेर बुझ्छ एटमको अब यसमा चाहिँ द रिजन अथवा पाथ हो इलेक्ट्रोन्स रिभल्व अराउन्ड द न्युक्लियस इट्स कल सेल भन्यो भने अब सब सेल्स आर द स्मल रिजन्स स विच कम्प्राइज अफ सेल भन्यो भने एन्ड द भेरी स्मल रिजन्स आर द लोकेसन्स वेट द प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ इलेक्ट्रोन्स इज म्याक्सिमम भने त्यो चाहिँ अर्बाइटल्स भयो छ अनि यो जुन हामीले सब सेल भनिरहेको छौँ अब त्यो सब सेल चाहिँ चार किसिमको हामी पढ्छौँ त्यसलाई स्मल लिटरले डिनोट गरिन्छ क्लास टेन राम्रोसँग सुन एउटा एस भइहाल्यो अनि अर्को पी भयो अर्को डी भयो अर्को एफ भयो हामीले के एल एम एन ओ पी भनेर क्यापिटल लिटर युज गर्दा त्यो चाहिँ सेल भयो 
तब हम स्मल लिटर एस पी डी एफ भूज कर सबसे सेल भि को रिजन भाई अब अर्क स्लाइड मैं गए देखा है हेर यहाँ दिन मैं अगर जो ओरली तिमला भरबल्ली अब तेई कह स्लाइड में देखना सकस हमी से सान पिक्चर में कार्बन एटम छबन एटम को बीच सेंट्रल पार्ट बने न्यूक्लियस जहाँ प्रोटोन र्यूट्रोन होनी तेल न्यूक्लियस हम न्यूक्लियस भी भाई अब तेज को वरीपरी इलेक्ट्रोन्स रिवल कर लाइन ने सर्कुलर एट पात देखा सकते अर्बिट सेल नहीं भैलो अब सेल भि चाहे सब सेल अब सेल भि अर्बाइटल भाई कुछ हमें गये हाई तब जानो कि टेक्निकल पार्ट इन्फर्मेटिव पार्ट जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन वन को फर्स्ट अर्बिट फर्स्ट सेल है ओके सेकेंड अर्बिट को सेकेंड सेल को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कति हो टू हो राइट अर्ड अर्बिट थर्ड सेल को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होने थ्री थ्री ने थर्ड सेल टू ने सेकेंड सेल वन ने फर्स्ट सेल रिप्रेजेंट कर भाई कुछ अल्फाबेट कुछ लेटर ने डिनोट कर भादा फर्स्ट लाई के सेकेंड लल थर्ड लम रोर्थ लाई एन राइट अब के होने फर्स्ट सेल में कुछ भी एटम सो स्मल एटम अथवा वेरी बिग एटम अलग तुम्हें आइरन कपर ने सब एटम में फर्स्ट अर्बिट के होने इसको नंबर वन होने के सब एटम को फर्स्ट अर्बिट में एवटे मात्र सब सेल होता दैट इज एस क्योंकि क्लास टेन एटम आप वेरी सानों तुम्हें टिपिकल एटम को डायमिटर टेन टू टू पावर माइनस टेन मीटर वेरी स्मल हमारा आंखा देखी देना जी तो अब न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस भर अज तुम फर्स्ट अर्बिट होता अब स्मल रिजन में एट सान रिजन होता दैट इज एस सबसे लाने अब सेकेंड अर्बिट नंबर टू ओके एल सेल में गए वी फाइन टू सब सेल्स दैट इज एस एंड पी ये जान पर्ने कुछ हाई ये कुछ अर्बिट में कुन कुन सब सेल होने कुछ नलेज को आने पर्स ये जान पर्स नंबर थ्री में एम सेल में थ्री सब सेल्स इट हेज एस पी एंड डी अभी नंबर फोर सेल में जिस हम एन कैपिटल एन ने डिनोट करते इट हेज फोर सब सेल्स दे आर एस पी डी एन एफ ये कुछ जानी सके और फर्दर थोड़े इन्फर्मेशन अज लिं ल इसमें हर हाई तस्त क्लास टेन यो सब सेल जो एस इसको पूरा नाम साट हो इसको सेप को गए स्पेरिकल नहीं हो पी को प्रिंसिपल असको डम्बेल सेप भ ओके अभी डी डिफ्यूज इसको सेप डबल डेम डम्बेल हो फंडामेन्टल जो एप इसको कम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर भाई धेरे ठाव में लुप होता इसको अब यह जो एस साफ सब सेल में चाहे कतिवटा इलेक्ट्रोनसम से एकोमोडेट कर सकता भादा खेल टू अब एस सब सेल में हम थ्री राख सक वन होना सको ओके वन एस वन टू एस वन थ्री एस वन होना सको तर वन एस थ्री टू एस थ्री टू एस ओके थ्री एस थ्री होना सकेन क्योंकि इसको मैक्सिम नंबर एस सब सेल राख टू भाव प्रिंसिपल जो पी छब सेल मैक्सिम नंबर अफ इलेक्ट्रोन्स एकोमोडेशन को सिक्स राइट अभी डी में कति तो टेन एफ में फोर्टीन भाई निमोराइजेशन भू सिक्स टेन फोर्टीन एसपीडीएफ तुम अर्डर में तुम्हें इसको सब सेल को नाम याद होने टू सिक्स टेन फोर टू प्लस फोर सिक्स सिक्स प्लस फोर टेन टेन प्लस फोर फोर्टीन फोर को डिफ्रेस हाई सीडी फोर छ देन नेक्स्ट पार्ट इज देयर लेस नो मोर ओके के सेल में ओनली वन सब सेल ओके अन बने को फर्स्ट अर्बिट फर्स्ट सेल तर फर्स्ट अर्बिट को फर्स्ट सब सेल रिप्रेज कर पे वन एस हर एक एटम में अ फर्स्ट अर्बिट को फर्स्ट सेल को सब सेल हो भर हमें अब वन एस भाई लेखना पे वन एस दैट एस सब सेल अफ फर्स्ट अर्बिट भाई इसमें कतिवे इलेक्ट्रोन समय एकोमोडेट भाई टू नहीं भैलो अब सेकेंड सेल एल में जाऊँ इसको नंबर टू इसमें दुईटा सब सेल होने कुछ अगर नहीं पढ़ी सक्यों दैट इज टू एस अभी टू पी राइट अब एस सब सेल में टू इलेक्ट्रोन्स अी सब सेल में कति थी सिक्स टू प्लस सिक्स एट तरह सेकेंड अर्ब में एट इलेक्ट्रोन्स नहीं हो टू एन स्क्वायर एल्ड अब ये सब सेल गए एस में टू अी में सिक्स करे ओके टोटल एट भाव थ्री जो एम छल इसमें थ्री सब सेल्स होने भाई इस अब थर्ड सेल को सब सेल रिप्रेजेंट कर पे थ्री भेखना पे अभी सब सेल को लेटर लेखन पे अब थ्री एस तुम्हें के बुझ् पे दिस इज द सब सेल अफ थर्ड अर्बिट भर थर्ड सेल भ्री पी भिस इज द पी सब सेल अफ थर्ड सेल भ्री डी अस सब सेल को एकोमोडेशन टू पी सब सेल को सिक्स 
अनि डी सबसेल को 10 है अब अगि नै मैले भने एस सबसेल मा एउटा मात्र अर्बिटल हुन्छ एस अनि पी मा तीनटा अर्बिटल हुन्छ पी एक्स पी वाई पी जेड भन्ने हुन्छ अनि डी मा फाइभ अर्बिटल्स हुन्छ है त्यो चाहिँ डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर र डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भने यो भनेको चाहिँ एक्सिस प्लेन अफ एक्सिस है हामीले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस भन्छौ है त्यो अनुसारको चाहिँ त्यसको रिजन भयो त्यसको एरिया भयो है त एउटा डी सबसेलमा फाइभ अर्बिटल्स है एफ तिम्रो सबसेल गर्न त सेभेन अर्बिटल्स हुन्छ पी मा थ्री अर्बिटल्स भयो अनि एस मा वन अर्बिटल हुन्छ अनि के छ भने एउटा अर्बिटलमा दुईटा मात्र एलेक्ट हुन्छ जस्तै मैले पी को कुरा गरे भने पी सबसेलको कुरा भने पी मा त तीनटा अर्बिटल पी एक्स पी वाई पी जेड अनि पी एक्स मा कतिवटा दुईटा इलेक्ट्रोन्स पी वाई मा कतिवटा इलेक्ट्रोन्स दुईटा इलेक्ट्रोन्स र पी जेड मा कतिवटा दुईटा इलेक्ट्रोन्स त्यो एउटा पी सबसेलमा कति त टोटल तिम्रो डी सबसेलमा गयो भने पाँचवटा अर्बिटल है डी एक्स वाई मा दुईटा इलेक्ट्रोन्स डी वाई जेड मा अर्को दुईटा है डी एक्स जेड मा अर्को दुईटा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भन्छ अर्बिटल यसमा दुईटा है अनि डी एक्स स्क्वायर भन्ने अर्को एउटा अर्बिटल हुन्छ त्यसमा दुईटाको त पाँचवटा अर्बिटलमा दुई 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 गरेर दसवटा इलेक्ट्रोन्स हुन्छ डी सबसेलमा सो डी सबसेल इज ओके कम्पोज अफ फाइभ डी अर्बिटल्स डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एन्ड डी एक्स स्क्वायर एन्ड इज अर्बिटल क्यान हेभ ओन्ली टू इलेक्ट्रोन्स दैट मिन्स इन टोटल डी सबसेल क्यान हेभ टेन इलेक्ट्रोन्स अब अर्बिट हुन्छ यसै गयो तर एम सेलमा एटिन अनि एन मा थर्टी टू भयो यो बुझिन्छ अब एकछिन है अब धेरै बेर पढ्दैन एउटा प्रिन्सिपल पढ्छौँ र बाँकी टपिक हामी भोलि अथवा अर्को क्लासमा डिस्कस गर्छौँ है त ल द अब प्रिन्सिपल एक्सप्लेन्स अ सिक्वेन्स अफ फिलिङ अफ भेरियस अर्बिटल्स र इलेक्ट्रोन्स हुन्छ अब हामीसँग अर्बिट के एल एम एन ओके ओ पी क्यू भएको जस्तै अब हामीसँग सबसे पनि के निभयो त एस पी डी एफ मा अब अर्बिट अनुसारको सबसे पनि निभयो त्यहाँको फर्स्टको वान एस हुने भयो सेकेन्डको टू एस टू एसपी हुने भयो थ्रीको चाहिँ थ्री एस थ्री पी थ्री डी हुने भयो फोरको फोर एस फोर पी फोर डी फोर एफ हुने भयो अनि मानव अलिकति एटम ठुलो छ भने त त्यसको इलेक्ट्रोन धेरै छ भने त त्यसको सेल धेरै छ भने त अब त्यसको सबसेल पनि धेरै हुने भयो अब अर्बिटल पनि धेरै हुने भयो भनेपछि एउटा मानव एटमको चाहिँ तिम्रो सबसेल ओके तिम्रो चाहिँ फोर डीसम्म छ अथवा फोर एक्स नै सम्म छ भनौँ न अहिले भने अब त्यसको इलेक्ट्रोन्स त वान एस पनि हुने भयो टू एस पनि हुने भयो थ्री एस पनि हुने भयो थ्री पी पनि हुने भयो थ्री डी पनि भन्यो अब कुन अर्बिटलमा अथवा कुन सबसेलमा चाहिँ इलेक्ट्रोन्स पहिला भरिन्छ भन्ने एउटा प्रिन्सिपल छ के अनि त्यसलाई लेख्दाखेरि पनि हामी अर्डरमै लेख्छौँ भने जसरी तिम्रो इलेक्ट्रोन्स फिल हुन्छ ए एउटा अर्डरमा डिफ्रेन्ट सबसेल्समा इलेक्ट्रोन फिल हुँदा जुन अर्डरमा चाहिँ एउटा फलो भएर आउँछ अब लेख्दाखेरि पनि ओके हामी त्यसलाई एक्सप्रेस गर्दा पनि त्यही अर्डरमा फलो गर्छौँ अनि अर्को प्रिन्सिपल चाहिँ के भन्छ भने द फिलिङ्स अफ इलेक्ट्रोन्स अकुपाई फ्रम लोअर एनर्जी लेभल टु हायर एनर्जी लेभल अब यसमा चाहिँ तिमीले वान एस अनि थ्री एसमा कुन चाहिँ लो एनर्जी लेभल अब त्यो चाहिँ छुट्टाउन सक्नु पऱ्यो अनि प्रत्येक एटमको लागि जुन सेल नजिक हुन्छ ओके न्युक्लियसको लागि नजिक हुन्छ अब त्यही सेललाई के मानिन्छ त ओके लो एनर्जी लेभल लो एनर्जी सेल मानिन्छ भने अब त्यसमा भएको सबसेल पनि के भन्छ लो एनर्जी सबसेल भयो होइन जति टाढा छ जति हायर लेभलमा तिम्रो सेलहरू बढ्दै गयो ओके अनि त्यही सेलहरू नै के हुन्छ हायर एनर्जी लेभल हुन्छ अब त्यसमा इलेक्ट्रोन्सहरू एकदमै मुभ गर्न सक्ने भयो राइट त्यसको एक्साइटेसन बढ्ने भयो अनि त्यसको चाहिँ मानव त्यसको रिएक्टिभिटी बढ्न सक्ने केस भयो अनि त्यो बेलामा एनर्जीले एकदमै हाई एनर्जी प्रोसेस गरेर आउँछ ओके इलेक्ट्रोनले त्यसले गर्दा जुन हायर लेभलको सेल छ होइन अनि त्यो सेल पनि के हो त हायर एनर्जी लेभल सेल भयो भने त्यसमा भएको सबसेल पनि के हो त ओके हायर एनर्जी सबसेल भयो अनि अहिले तिमीले चाहिँ फर्स्ट सेल र थर्ड सेलको कुरा गऱ्यो भने फर्स्ट सेल लो एनर्जी भयो थर्ड सेल के हो त हाई एनर्जी भयो भने अब फर्स्ट सेलमा हुने वान एसपी के भयो त लो एनर्जी सबसेल भयो भने थर्डमा हुने थ्री एस के भयो हाई एनर्जी सबसेल भयो है अब एउटा डायग्राम छ यो डायग्राम चाहिँ बुझाइ हेर जस्तो एनिकल वान भनेको फर्स्ट अर्बिट हो ओके एनिकल टू भनेको सेकेन्ड अर्बिट है एनिकल थ्री भनेको थर्ड अर्बिट अब फर्स्ट अर्बिटमा एउटा मात्र सबसेल हुन्छ त्यसलाई हामीले वान एस भनेर लेख्छौँ अनि टू सेकेन्ड अर्बिटमा दुईटा सबसेल हुन्छ एस र पी अनि सेकेन्ड अर्बिटको भएर त्यसलाई हामीले टू एस र टू पी लेखेको अब थर्ड अर्बिटमा गयो भने तिनटा सबसेल हुँदो रहेछ अनि थर्ड अर्बिटको सबसेल भएर हामीले के लेख्यौँ थ्री एस थ्री पी थ्री डी लेख्यौँ भने अब कसरी भरिँदो रहेछ भने सबै एटममा है यो प्रिन्सिपल सबै एटमको लागि हो अब
एक्वायरिंग सबसे बने को वन एस हो अने जब वन एस में इलेक्ट्रॉन फील होने से अब के इलेक्ट्रॉन बाकी सत्य हैं बने अब और को सबसे जानी बात तीव्र को टू एस जानी बात एरो एरो तैनी रहा ये इस तरह डाउन एरो सा तो फील बने अने फिर ही फॉर्मेट मैचिंग है फिर ही डाउन दिया है राइट टू एस बने और जो इ अजय बाकी सा सोडियम ले लिया बने अजय सात और बाकी सा उनका और कुछ सबसे में जानी बात तीव्रनी को ट्वाइस फिल्म में जानी बात और ट्वाइस फिल्म में इलेक्ट्रॉन्स फिल्म बाय बाय पर्सी पनी कई बाकी सा बने अब और कुछ सबसे को पालाऊं सा त्यों जाए थ्री एस सा इधर वन एस टू एस ट्वाइस पी थ्री एस अंतिस पर थ्री पी यो चाहिए तुमले अब ऑर्डर बुझी आलो तो यहाँ नेरा आया रा अब अली कदा कॉन्फ्यूज़ बनाऊं सा ही ये थ्री पी पासी अब जोन थ्री डी सबसेल सा ये कौनसे सेल में सा बंदा थर्ड सेल में ही सा अन्य फोर एस सबसेल से कहाँ सा बंदा है फोर्थ ऑर्बिट में सा ऑर्बिट ये फर्क परेशान था थ्री डी चाइन ओके थर्ड ऑर्बिट में थर्ड सेल में अन्य फोर एस से कितना फोर्थ ऑर्बिट में समझे अन्य ऑर्बिट ये फर्क फर्क था वहाँ सा सबसेल थ्री डी और फोर एस तो अब यहाँ निर्क के देखा सा बने कि मतलब थ्री डी बंदा जो फोर एस बने सबसेल सा नहीं जो चाहे अली लो एनर्जी लेवल का होता है इसे यहाँ निर्क आया इसे अब फर्क पड़ सा ये अब थ्री डी ओके फोर डी अन्य ऐसे फाइव एफ तीर आया पची सा अब यू जून अम्ली एरो देखा सा इसको ठेक अंतिस पची बाकी बाय बनी बोला कहना था थ्रीडी में जान्स यार यो थ्रीपी पची इलेक्ट्रॉन्स राइट्स आ बने ओके यो थ्रीडी में जाते हैं यो जो हमले कॉपी में बाहर निकला है ना कि यो जो नेचुरली ओके एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स में होने कुला ये तो साइंटिस्ट ने इसको स्टडी करेगा और एक्सपेरिमेंट करेगा � 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, and 3p is 4s. And it is 3d, 3p is 4p, 5s, 4d. Now, you can order the electron fields to order the electron fields. Now, we can easily configure the electrons in sub-cell. Now, we have especially 1 to 20 elements. We have hydrogen to calcium elements. And this element is the same element. Electron configuration on the basis of sub-cell. तुमने राइट करा लिखा बने बने वी कैन मैं हम सब बीटा बेसिक नॉलेज बा ये वाला बने कुछ सही कुन ऑर्बिट में कुन सबसेल सा तो तेरे को क्यों इलेक्ट्रॉन समा बहुत ना सक्सेस बनी बने और कुछ है कॉन्सेप्ट बने कि वाता ऑर्डर है तेरा वन एस पहला करियो एंड टू एस करियो पूजन सर क्लास टेन पूजन पूजे भाई � आप प्रैक्टिस थैंक यू सर क्लास टेन थैंक यू थैंक यू सर